হ্যালো एवरीवन কেমন আছো তোমরা সবাই দেখো তোমাদের জন্য আজকে আমি একটা নতুন প্রবলেম নিয়ে এসেছি প্রবলেমটাকে বলা হয়েছে তুমি ক্যালকুলেট করবা হচ্ছে মডুলাস এবং আর্গুমেন্ট এখানে একটা জটিল সংখ্যা দেওয়া আছে আসলে এখানে একটা জটিল সংখ্যা না দেওয়া আছে তিনটা 3 5i নিচে হচ্ছে 2 8i গুণ তার সাথে আবার আরেকটা ভগ্নাংশ কি রকম উপরে আছে 2 2 iota নিচে আছে 3 iota আমরা হচ্ছে এই প্রবলেমটা সলভ করব আজকে তো চলো একটা ছোট কাগজ নেই প্রবলেমটা না লিখি প্রবলেম হচ্ছে ডাইরেক্ট সলভ করা শুরু করি প্রথমত হচ্ছে ওর হরের অংশ নিয়ে কাজ করি হরের অংশে আমরা দেখতে পাচ্ছি 2 এর সাথে প্রথমে আমাকে 3 iota গুণ করতে হবে তাহলে আমি পাবো হচ্ছে 6 2 iota তারপরে 8 এর সাথে 3 iota গুণ হবে 8 i এর সাথে তাহলে এখানে আমি পাচ্ছি 3 আছে 24 iota হচ্ছে প্লাস হচ্ছে 8 iota স্কয়ার পাওয়া যায় তারপরে এখান থেকে আবার এটা মাইনাস 8 হয়ে যাবে তারপরে উপরে কি পাচ্ছি উপরে পাচ্ছি মাইনাস 6 iota আর প্লাস 10 আয়োটা স্কয়ার এগুলোকে ক্যালকুলেশন করে আমি আবার শর্ট করতে পারবো তাই তো তাহলে আমি পাচ্ছি এখান থেকে এখান থেকে আসে হচ্ছে মাইনাস 10 মাইনাস 6 আয়োটা আর নিচে আসছে এখানে হচ্ছে মাইনাস 2 আসবে কারণ হচ্ছে 6 আর এখানে হচ্ছে এটা হচ্ছে মাইনাস 8 আর এই দুইটা যোগ করে কত পাচ্ছি আমি প্লাস 26 আয়োটা আবার এটাকে ক্যালকুলেশন এটার ক্যালকুলেশন সময় কি করতে হয় এখানে মাইনাস 2 প্লাস 26 আয়োটা আছে আমাকে এইখানে গুণ দিতে হবে লবে হরে কি দিয়ে माइनस टू प्लस ट्वेंटी सिक्स माइनस ट्वेंटी सिक्स आयोटा ऊपरे माइनस टू माइनस ट्वेंटी सिक्स आयोटा ऊपरे तार पौरे आमी इधर के गुण करे अबर कैलकुलेशन कर बो ना उन्हें बोरिंग हो जाती है तो पट्टा अम्म ये भावे करते चाच चीना अम्म ने देख बो ये ठा के अम्म ने कैलकुलेटर की भावे करते पारी प्रथम শিফট তো লাগবে না শুধু মোড তারপর হচ্ছে দুই নম্বরে আমার কমপ্লেক্সের অপশন কমপ্লেক্স যেহেতু আমরা জটিল সংখ্যা নিয়ে কাজ করতেছি আমাদের হচ্ছে কমপ্লেক্স মোডে নিয়ে যাওয়াই ভালো তারপরে আমি যেটা করব এখানে যে রাশিটা লেখা আছে আমি পুরো রাশিটাকে তুলে ফেলব আমার ক্যালকুলেটরে কিভাবে আয়তা চিহ্নটা কিভাবে দেব আয়তা দেওয়ার জন্য দেখো তোমাদের 8 এর উপরে এই যে ENG ইঞ্জিনিয়ারিং কথাটা লেখা আছে তার উপরে দেখো একটা ছোট আই আছে এই আইটাকেই হচ্ছে আমরা ব্যবহার করব কমপ্লেক্স মোডে আই ব্যবহার করার জন্য কোনো এক্সট্রা বাটন চিপতে হয় না সরাসরি হচ্ছে এটা চাপলেই আই চলে আসে তাহলে এবার আমরা পুরো ভগ্নাংশটাকে লিখি উপরে হচ্ছে আমার 3 5 আয়তা नीचे हम टू प्लस एट आयोटा गुण आ शेखर साथ माइनस टू आयोटा नीचे थ्री प्लस आयोटा तपर तुम शुद्ध समान चिन्ह चापले तुम्हारे अन्सार चले आस एसार कि दीचे हाँ के वन बै फाइव वन बैव माइनस वन बैव प्लस टू बैव आयोटा तो मैंने इटा होता है हमारे जो ना आंसर ए भाग में हम शुरू ना आंसर ना हमारे शुरू में शुद्ध मात्रा आंसर टाइप है बोलो हम एक तो सिंपलीफाई कर लाम एक खाने जी दूसरा जोटिल शाम का देख चार्टा जोटिल शाम का गुण भाग का करें चलो शेठ के हम सिंपलीफाई करे इटा पाइसी कैलकुलेटर की भावे वो कतखानी दूरत आत उत्पन्न कर तीटा दिए तुम मडुलस और आर्गुमेंट गुला प्रकाश करते पर एनसार पाई से नहीं जो आर थीटा फर्मे से तुम्हें क्या करवा अवस्थाते ही थकुक तुम्हार अंक तुम्हें जो क्या करवा एखान देखो एखे हम तुम्हार कमप्लेक्स मड आज दर एखे अब कमप्लेक्स लेखा आखने कमप्लेक्सर जो तुम हम विभिन्न अपशन पा तुम्हार जो अन्सार बेर से ही अवस्था तुम जो शिफ्ट तपर एन कमप्लेक्स जाओ शिफ्ट तपर कमप्लेक्स जो हलुद कल दिए लेखा से शिफ्ट चापते हो कमप्लेक्स तपर देखो हमें कि बोलोम आर्गुमेंट बेर करते चान ना कन्ज्यूगेट बेर करते चान ना कि ए प्लस बी आई ए फर्मे आनते चान विभिन्न किस लेखा से यही चिन्हटार मैं हम तुम को फर्मे ये ट्रांसफार करते चाओ ए तुम्हार जो भैल्यूट पाइस से प्लस बी आई फर्मे आ और यहाँ हे बर भैलू तुम्हें चाच हे थीटा ये प्रकाश करते हे मूल बिंदु के कत दूरे आर्गान चित्रा कि आर्गान लेखक चित्रे मूल बिंदु के कत दूरे और हे किमान कौन उत्पन्न कर तुम जो क्या करवा ये बसाते हो तुम तीन चाप्बा जो तुम तीन कन्भार्ट करते चाहो तीन तमान हमें एनसार टे प्लस थीटा कन्भार्ट कर देवे एन एक जिस ख्याल करो तुम जो इटे नर्माली चिंता करते जाओ जो आसमें कथा हवा उचित भग्नांशा एम जो देखो बराबर आप बसाई बराबर हम रियल पार्ट बसाई और ये बराबर हमें इमेजिनारि पार्ट बसाई तै तो अच्छा तो हमें तुम्हारे भग्नांश तुम जो अन्सार पाइस कमप्लेक्स नंबर से प्रथम एर व्यलू माइनस रियल व्यलूटा रियल पार्ट हम नेगेटिव तरह तुम्हारे अंशा प्रथमत ये आसें तपर पजिटिव दिखे हमें तुम्हार इमेजिनारि पार्ट टू बै फाइव तरह हमें ऊपर दिखे तमें तुम्हार बिंदुता जो जटिल संख्या तुम्हें पाइस से पॉइंटे आसे 
এই জটিল সংখ্যাগুলো হচ্ছে আসলে এক একটা বিন্দু নির্দেশ করে এগুলো আসলে কোনো মান মানে তুমি যখন কম্পেয়ার করতে যাও কোনো দুইটা সংখ্যার ভিতরে এগুলোকে সংখ্যা বলার মানে কি সংখ্যাকে তো আমরা ছোট বড় এইভাবে হচ্ছে ছোট বড় হিসেবে কল্পনা করতে পারি যে ধরো হচ্ছে দুই হচ্ছে পাঁচের থেকে ছোট এরকম বলা যায় কিন্তু তুমি হচ্ছে কোনো জটিল সংখ্যার ক্ষেত্রে বলতে পারবে না টু প্লাস আয়োটা গ্রেটার দেন হচ্ছে তোমার ওয়ান প্লাস আয়োটা এরকম কিছু জটিল সংখ্যার ক্ষেত্রে হয় না কারণ এগুলো আসলে একটা বিন্দু নির্ণয় করে বিন্দু নির্দেশ করে তুমি কি বলতে পারো যে এই বিন্দুটা এই বিন্দুর থেকে ছোট এরকম কিছু না আসলে তাহলে এই বিন্দুটার জন্য তোমার যে ভ্যালুগুলো আসবে আর এবং থিটা সেটা হচ্ছে কি মূল বিন্দু থেকে দূরত্ব নির্দেশ করবে এই রেখাটা এবং কোন হবে কত এটুকু তার মানে বোঝা যাচ্ছে আমার জন্য একটা স্থূল কোন যেটা হবে নাইনটি ডিগ্রি থেকে বড় তাহলে আমি এই অ্যান্সারের পরে আমি যদি এবার সমান চিহ্ন চাপি তাহলে আমাকে বলে দিচ্ছে যে আপনার যে মডিউল সেটা হচ্ছে রুট ফাইভ বাই ফাইভ রুট ফাইভ বাই ফাইভ মানে রুট ফাইভ বাই ফাইভ যেটা মানে হচ্ছে ওয়ান বাই রুট ফাইভ হিসেবে আমরা অনেক সময় লিখি বেশিরভাগ সময় এটাকে ওয়ান বাই রুট ফাইভ হিসেবেই লিখে থাকি আমরা অথবা তুমি রুট ফাইভ বাই ফাইভ লেখো কোনো সমস্যা নাই তাহলে আমরা মডিউল পেয়ে গেলাম রুট ফাইভ বাই ফাইভ আচ্ছা আর এই দেখো আর্গুমেন্ট যেটা হচ্ছে কোন ছিল আমি বলছিলাম না কোন হবে নাইনটি ডিগ্রি থেকে বড় আমরা হচ্ছে চিত্রতে এরকমই পাইছি রিয়াল পার্টি ম্যাজিন পার্টে প্লাস মাইনাস করে অর্থাৎ আমি শিওর হইতে পারলাম যে আমার যে আর্গুমেন্ট বের করছি একশো ষোলো দশমিক পাঁচ ছয় পাঁচ এই জিনিসটা হচ্ছে সত্যি আসছে ঠিক হয়েছে এভাবেই হচ্ছে আমরা একটা প্রশ্নে কি বের করতে পারি মডিউলাস এবং আর্গুমেন্ট তাহলে আমার অ্যান্সারে শেষ পর্যন্ত কি থাকবে মডিউলাস সমান আমি লিখতে পারবো হচ্ছে ওয়ান বাই রুট ফাইভ আর এটার আর্গুমেন্ট কত পাইলাম বলতো একশো ষোলো দশমিক পাঁচ ছয় পাঁচ ডিগ্রিতে বুঝছি ব্যাপারটা এভাবে হচ্ছে আমরা ক্যালকুলেটরের মাধ্যমে ম্যাথ্রো সলভ করতে পারি আর যদি রিটেনে আসে তাহলে তো ম্যানুয়াল প্রসেস এভাবেই আগাইতে হবে তো এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে অল দা বেস্ট টাটা